Hello, hello, hello. Can you hear me? Yes, I hear you. Okay, thank you, Freddie. Nice uh, welcome. Nice to see you one more time. Thank you so much for being on time and be with your uh, cameras. Okay, uh, nice. Let's see, where are your cameras? Thank you, Brian. Nice, Janet, Jacqueline, Freddy Jose, Daniela Magali, Alison, Daniela, Griselda. Very nice, Ana Patricia. Let's see, let's wait for the rest. We are, nice, da, Gisela. Griselda, I'm sorry, Griselda. Nice, thank you for being on time. Thank you for being connected. Um, well, let's do it. This is the second date of the week, right? So, Brian, Steve, uh, what's today's date, Brian? Today's date is um, January uh, 24th, uh, 2023. Okay, and the date? I'm sorry, Brian, which was the date? Today, Thursday. Thursday? That will be Jueves? Today is no, Thursday. Tuesday. Ah, okay. Yeah, today is a Tuesday. Nice, uh, Brian. So, yeah, today is uh, Tuesday, uh, January 24th, right? 2023. Nice. Welcome. Let's start. Okay. So still we have people missing. Please uh, be connected in these sections, right? Remember, uh, no matter what, we have to be here. Okay. I know that probably we have uh, sometimes uh, some emergencies that we have to do something. But um, this one is a mandatory, okay? So es como que usted se casó aquí con la clase, okay? So you need to be here, okay? Even if you are sick, uh, conéctese, aunque sea ahí de cuerpo presente, así le digo yo. Aunque esté ahí con, un, con el alma en, en un hilo, pero conéctese. Ya si se muere, pues asegúrese de mandar el acta de defunción para creerle. Este, y mi modo, pues ahí ya, ya no lo vamos a poder atender aquí, pero mientras no esté con el acta de defunción, usted tiene que conectarse, ¿ok? Aunque tenga cierta limitante, pero tiene que, es bien importante eh, para que este programa siga, ¿ok? So, what else it is important for you to know? It's the uh, platform. Por ahí mandaron el nombre de algunas almas. No sé si han visto en el grupo de WhatsApp. Deje ver si hay algo nuevo por acá. Eh, sí, yo vi por aquí los nombres de las almas que están en pena. Ana Marisol. Quiero ver si ya está acá. No, no está. Eh, Ana Patricia. Ana Patricia. My goodness, Ana Patricia. ¿Cómo le había pasado? I'm here. Yes, teacher, I have uh, some problems, but is um, resuelto? It's already fixed. It's already fixed. Ya está toda la tarea ya está hecha. Very nice. Así que ya 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 no voy a aparecer en esa lista negra. Vaya, vaya. Vamos a perdonar a Ana Patricia. Muy bien, excelente. Barbara, Barbara, no, no sé por qué aparece aquí todavía. Eh, no ha entrado. Eh, Carlos William. Eh, Carlos William, no, no está todavía acá. Eh, Hugo Giovanni. Quiero ver. Hugo Giovanni, no, no está. Eh, Ivania Stephanie. Ivania, Ivania, Ivania. No, it's not here. Bien, then the rest. So it means that you are complete, right? That you are on time with the homeworks and everything. Um, Griselda, okay, no problem. So Brenda, Isabel. Mm -hmm, okay, so nice. 
la plataforma. Miren, me mandaron a mí también ahí a cobrar esta deuda. Y yo le dije, sí, ahora mismo va a quedar saldada esa deuda. Así que, please, eh, si usted estaba en esa lista o sabe que está atrasado, please, complételo ahora. Eh, Jennifer. Jennifer, uh, no. A question. Go ahead. No sé si ya pasó lista, teacher. Es que no. Estamos teniendo problemas para entrar. Ok, no problem, no problem. Right now we are about to. Ok. Ok, yes. Let me see. Oh my goodness, Griselda, your camera is kind of. <laughs> you look green. Uh, let's see, let's see, let's see. Yeah, my goodness, falta gente acá que no ha venido. Yo quiero pasar la asistencia así cuando hay bastantes que falten porque después media clase no tiene asistencia. Pero bueno, eh, tenemos que hacer esto. Bien, déjenme ir al documento acá de la asistencia porque tenemos que pasar los primeros 10 minutos. Eh, Tuesday. So please uh, let me know if you are here. Alison Daniela. Present teacher. Thank you. Um, let's see, Ana Marisol, ahí está. Nice, ya me lo estoy aprendiendo algunos. Eh, Ana Patricia, no, Ana Patricia es la que está. Ana Marisol. Present. Okay. Nice, thank you, Ana Patricia. Eh, Barbara Alejandra, no la he visto. Benjamin Alejandro, Benjamin. Sorry, Benjamin, no. Uh, let's see, Brenda Adriana. Present. Nice. Uh, Brenda Isabel. Present teacher. Nice. Brian Steve. Ahí está. <clears throat> nice. Carlos William. I present teacher. Ah, we missed you yesterday, Carlos. Nice. Uh, yeah. Cesar Alexander. Present teacher. Nice, Caesar, nice. Uh, Claudia Itzel. Present, Miss. Nice. Uh, Christina America. Christy America, no. Uh, Daniela Magali. Present. Nice. Uh, Edgar Fernando. Edgar Fernando. No. Eh, Elisa Arely. Present. Nice. Eh, Elsie Patricia. I am here, teacher. Nice. Eh, Freddy Jose. Present, teacher. Nice, Freddy. Um, Gabriela Maria. Gabriela Maria, ¿qué le ha pasado ya? Dice, no responde. Híjole. Bien, eh, Griselda Lisset. Present teacher. Nice. Eh, teacher, aprovechando este, mi cámara está fallando desde hace días y no la puedo arreglar. Así es que por eso permanezco así sin cámara activa. Ok, ok, Griselda, no problem. Um, no, no problem, ok. Thank you for letting us know. Um, it is Janet. Present teacher. Nice. Ivania Stephanie. Ivania Stephanie. No. Eh, Jacqueline Liliana. Jacqueline Liliana, no. 
Okay. Uh, Janet Jacqueline. Ahí está. I'm here, teacher. Nice. I am Janet Carolina. Present, teacher. Nice, Carolina. I'm Jennifer, no Amy. Present, teacher. Okay. Nice. So let me go back right here. And uh, well, as you know, we are going to validate the attendance uh, one more time at the end. So no problem. Um, let me see right here. Okay. So let me share the screen really quick. Here we go. And let's see. Okay, so yesterday, did you remember that we mentioned uh, questions with how? Let's see, um, Freddy, any example, any question, okay? Ask any question to one of your classmates using how can be any question. Okay, and then, uh, how often do you uh, work? It's a nice question. Just be clear because we have three Janets or Jacqueline. Which one would be? Uh, Janet Jacqueline. Okay, Janet Jacqueline. Repeat, please. How often do you work? Oh, I. Good. I am good. It's fine. Mm -hmm. But listen to the question. One more time, Freddy, please. Uh, okay. Uh, Janet Jacqueline, how often okay. do you work? Uh, I never wo work out. I work at the school every day. Mm -hmm. But the question is, uh, Jacqueline, how often do you work? Pero no era... Uh, Trabajar fuera de la oficina, eso o solo work. Forget about work. the picture. Es no, la, eso está acá de referencia, pero la pregunta que uh -huh. le está haciendo es: How often do you work? Uh, I work all days of the week. Um, uh -huh. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday. <laughs> Okay, so basically <laughs> every single day. Okay, so how often I work every yeah. day? I work every single day from Monday to Sunday. Okay, nice. Daniela Magali, let's see, choose one of your classmates and ask another question using how. Uh, how often? Do you go to the park? Para para Ana Patricia. Okay, Ana Patricia. Park. I never can. No, I. I can't go to the park because I don't have time. Okay, so how often, the question was, how often uh, do you go to the park? So, I never go to the park, it's okay. Usted mencionó el never, right? I never go, go to the park, it's okay. And then you can continue with the, like the explanation why, because, I don't have time, okay? But that's the, 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 the correct, okay? Very nice. Ana Patricia, do you understand the question? Very good, nice. Let's see the last one because of the time. Um, let's see, let's see, let's see, let's see. Uh, Carlos William, please um, choose one of your classmates and ask one of the questions using how can be any question. In okay. It's uh, about a whole after dinner. Um, one more time. To whom is the question again? 
Um, Time, I'm sorry, who? Uh, Claudia Giselle, how, how, I'm better her after dinner. One more time, the question, please. Carlos? SMB two. Thank you, to the leader. I'm better her after dinner. I like it. I like to catch with my friends. Mm -hmm. Uh, William, you need to create a question, ¿ok? Esto que estamos viendo aquí es solo porque lo he puesto ahí, porque estoy compartiendo pantalla. Pero cada uno está creando su propia pregunta para un compañero oh. usando how, ¿ok? How. How often do you go to the park? How often do you drink soda? Uh, for how long do you study English? These ones, right? The ones that, 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 that we have. How well are you um, driving a car? Uh, how good are you for mathematics? I don't know. There are some examples. How did you say, how often do you, how often do you uh, story out? Sorry, um, how often do you study? That's the question, right? Okay. Um, I, I always study la última parte, si no la comprendí bien para terminar de completar. Guess he says, uh, how often do you study? The how often do you study out? How often do you study out? Okay. Mm, but how, no, how often do you study every week? And can be cada, cada fin de or every week. Oh. Mm -hmm. Yes, yes, I um yes i do always and um, study weekends in my house mm -hmm. one more time claudia try to order the words remember the order right the position for the words one more time um i i do always study in weekends in my house. Okay, uh, Claudia, I always study English on weekends in my house. So that would be I always, sujeto, adverbio, luego el verbo, right? El adverbio frequent tiene que estar ahí, right? I always study English during the weekends in my house, okay? So that would be like a compliment, okay? So let's continue, okay? Because of the time we are going to move on, okay? So this part, look, this part, I always clarify this, okay? Oh my goodness, I don't know what happened with my camera. Sorry, let me turn it off and turn it back on because it's freezing. Probably it's the internet connection. Let me disconnect my phone because I don't know what happened. Uh, well, so this part, look, what it says right here, unit five and six, progress check. Usted va a decir, uy, todas esas páginas no las vamos a saltar. Mire qué dice aquí, sales assessment. Do you know what is sales assessment? What is the meaning of that? Autoevaluación. Ah, autoevaluación. Quiere decir que esto no lo voy a resolver yo porque este es una, un repaso de la sección 5 y 6 que se supone que usted ya cubrió. Ok, so sales assessment, right? Autoevaluación. Esto quiere decir que usted lo tiene que hacer. Yo no le digo que lo haga ya, ahora. Pero usted tiene que tener en mente que quiere estudiar, quiere repasar. Acá tiene usted un repaso. 
de la sección 5 y de la 6. Entonces, estas dos paginitas, usted debe de completarlas, ¿ok? So, paréntesis. So, let's continue, right? Uh, we had a great time. That's the section number 7. In the free time, let's see. Um, let's see. Uh, Brenda, Isabel, what do you do in your free time? What do you do in your free time? Free time. Ah, uh, en mi tiempo libre, verdad? Go ahead, go ahead. Um, I I usually go um I usually go um, play no 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 uh, I usually play um soccer with my friends okay very nice I usually play soccer with my friends okay that's what you do in your free time okay so we have right here in their free time okay we have the top a leisure time activities in the united states remember i told you this is an american english book right it's not salvadorian so what is leisure is your lady will say what do you do in your leisure time Benjamin, what do you do in your leisure time? Benjamin Alejandro? Mm -hmm. Yeah. What do you do in your leisure time? My goodness, uh, make sure, parenthesis aquí, alguien está conectado como Galaxy Tab, verifique Elsie Patricia si no es usted, porque no veo su nombre aquí, eh, que esté su nombre. Ahorita veo, teacher. Okay. Ahorita no... <laughs> okay, so Benjamin, what did you do in your leisure time? Um, I usually practice for a test because I'm studying how to drive. Oh, okay, so normally right now you are in driving lessons, so uh, you yeah. usually practice, okay, for the exam, for the test. Okay, so leisure activities means um, free time activities, right? So leisure time is como el tiempo muerto. ¿Cómo decimos eso en español? El tiempo de oh, ocio. Ajá, there you go. El tiempo de ocio, ¿verdad? Es decir, que usted está ahí, que según, casi no tenemos eso, pero eh, algunos tal vez sí lo tienen, pero que usted no tiene nada que hacer, pues entonces usted dice, ¿qué hago? Ay, me voy a echar una miniserie de Netflix, right De cinco días. Eh, y voy a, a pasar aquí, matar el tiempo. O usted dice, ay, ya, lo, ya hice la limpieza, ya hice todo, ya no hay nada que limpiar, extraño, porque siempre hay algo. Y ya, ese es el leisure time, so, ese es el leisure time. So, let's see the activities. It says right here that these ones are the top eight, right? Son las ocho cosas que un americano hace. Uh, read, watch TV, spend time with family, fish, uh, do gardening, uh, play sports, go to the movies, and spend time with friends. So those are activities that, you know, American people uh, enjoy do. Uh, here in El Salvador, probably we do some of them, but I guess read won't be in the top eight, right? Si le, empiezo, le preguntan a los salvadoreños, in primer lugar, by start watch TV, probably then listen to music, go dancing, go out with friends, do gardening. Creo que nadie va a poner que hace jardín, verdad? Pero tal vez unos cuantos por ahí. So, Imagínate but there's pupusas. It pupusas. <laughs> Eso sería el top number one in El Salvador, right? So, 
it pupusas. So the, these ones are, as I told you, uh, luxury activities. So let's move on, okay? We will see something else about activities later on. So did you do anything special? So this is the name of the conversation. Did you do anything special? What is the tense, the grammar tense in this question? ¿Cuál es el tiempo gramatical de esta pregunta? Simple past. Past, there past you go. The simple past, the past tense. Why? Because of the auxiliary did. Okay. Eso usted lo tiene que tener claro. Siempre que usted ve el auxiliar did, inmediatamente su mente se va al pasado. Lo que ya fue y no es nunca más. Okay. Ya pasó ya. Lo pasado, pasado, dice la canción, right? So, did. Okay. So, let's see. This is a conversation between a Rick in Mac. I'm going to read it just one time. It says, uh, so what did you do last weekend, Mac? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sound with some friends on Saturday. That sounds like fun. Uh, did you go out? Uh, did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to a new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish, Spanish test. Or the Spanish test is today? I forgot all about that. Don't worry, you always get a eight. Okay, so she was uh, singing in the karaoke, right? And he was studying for the exam. And he was, and she didn't even remember that there was an exam, right? So let's see, do we have new words right here? Do we have something? new that you don't get the meaning or you don't get the idea? No, everything is clear. What is, what is a mean downtown? Ah, the downtown. Did you remember the downtown San Salvador town town? Centro de la ciudad. That would be la, la main city, right? So la capital, la caperucha, que le decimos nosotros allá, ¿verdad? Donde está el gran mercado allá en San Salvador y todo eso es el downtown, right? Nice. Um, what else? Any other work? No. Ok, so let's see. Um, vamos a ver a quién no le hemos preguntado. A uh, Elsie Patricia, you will be. Uh, let's see. You will be Mac. And let's see. Janet Jacqueline, please be Rick. Go ahead, please. Ok. So, what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went, I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Loki's? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go, did you go anywhere? No. I didn't go anywhere all weekend. I just stay home and study for today's Spanish test. Our Spanish test is today. I forget all about that. Don't worry. You always get an A. Very nice. Okay, very nice. So let's see. One more time. Intonation is very important. Eh, hay que hacer uh, la entonación, ok, correcta. Eh, si es un signo de admiración, you need to sound like an exclamation. Um, let's see. Look right here. So, hay una coma right there. 
What did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends. Okay, so uh, what else on Saturday? That sounds like fun. Is the expression that sounds like fun? What is the meaning of that? Suena divertido. Okay, eso suena muy divertido, como demasiada emoción, right? So that sounds like fan. Eso suena divertido, okay? Did you go to Luckiest? Me, le está preguntando que si fueron a ese lugar que se llama Luckiest, right? Y ella, ella le dice, right? Uh, ella, no, we didn't. So we went to a new place downtown. How about you? Did you go... Anywhere? No, I didn't go anywhere all week and I just stayed at home and study for today's Spanish test. What Spanish test is today? I forgot all about that. Don't worry, you always get an eight. El eight es, la, es el día, ¿verdad? Para nosotros. En, eh, ellos no, las no califican con número como nosotros que le ponemos 4, 3, 1, 5, 10 al examen. Right? Ellos califican con letras. Ahí ves como lo mejor. Ok, so we need to practice. Eh, el tiempo pasa, pero eh, y sí necesitamos avanzar, pero también necesitamos... Eh, pronunciar un poquito más, practicar un poquito más. We are going to do something, ok? Let me create groups. Voy a crear quizá grupos de tres. Sé que hay algunas dos que tres personas que, que están con problemas, pero no sé. Eh, voy a dejar cuatro participants por grupo. Pensando en que más de alguien tal vez tenga algún inconveniente, ya sea de conexión o, o hay una persona que me dijo que, que está haciendo algo, ¿ok? Pero eh, espero que la gran mayoría sí esté. What we are going to do? I'm going to share in the WhatsApp uh, group this conversation and you are going to record the conversation, ¿ok? You can use... Uh, like a voice note from the WhatsApp and uh, send it in the group. Send it in the WhatsApp group, please. Okay, the idea is that you need to practice. You need to uh, say the sentences. Use the correct intonation. You know, si usted alguna vez ya se ha grabado usted hablando inglés, si no lo ha hecho, hágalo. Agarre un volado ahí internet, busque un párrafo grávese y empiece a leerlo y después lo escuche y usted diga ver si eso está bien. De hecho, hay algunas aplicaciones que le graban, eh, eh, es parte de, del proceso, le van grabando y le van diciendo si usted está pronunciando correctamente. Ese tipo de ejercicios ayudan porque así es como usted va a mejorar su pronunciación, right? So what we are going to do, we are going to record this conversation, okay? So uh, all the groups are for with four participants. So with the four participants in every single group, you are going to decide who is going to be Mac, who is going to be Rick, who is going to record. La idea es que todos los que estén activos en el grupo participen. Ok, ahí se reparten, tú dices eso, se, de, se ponen de acuerdo, eh, tú graba eh, el mensaje y lo envía al grupo. Ok, no necesita aplicación, descargar nada, así una notita de WhatsApp como que va a mandar un mensaje de voz, así graba usted la conversación de su grupo y la envían al grupo de WhatsApp, ok, sin complicarse tanto. So, I don't know if we are clear with the instruction. ¿Estamos bien con lo que vamos a hacer? Yes. Ok, bien. Tratemos de organizarnos. Hay prácticamente cinco grupos, ok. Cuando le damos acá a abrir las salas, muévanse inmediatamente porque a veces me pasa que se están saliendo, 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 saliendo y yo no tengo como en la mente, ¿verdad? De, de en qué grupo estaba fulanito, sutanito. Entonces a veces yo lo muevo, pero no es que yo lo quiera mover, es que se quedan, se salen demasiado y después a mí me toca estar viendo 
qué grupo está con uno o dos, entonces ahí lo voy rellenando. Pero evitemos salirnos para que eh, en el grupo que usted esté, ahí pueda trabajar. Tenemos cuatro minutos, máximo cinco, y el audio tiene que estar en el grupo de WhatsApp. Ok, so let's do it right now. Bueno, grabémoslo ya. Si quieren, empecemos las que. Bueno, eh, sí, hay que seguir así, este, rapidito, eh, con, es que mismo, con es la que... conversación para no dejar mucho espacio. Ay. Vaya, esta, voy. Esta misma conversación es la que estaba a grabar ahí. Ahorita voy a empezar a grabar y de ahí y en las que sigue. So, what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. Um, I went to a karaoke bar and saw my son friend on Saturday. That sounds like fun. It is about the look it. No, we didn't. We went to that new place, downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere. Uh, weekends, I just stay home and studied for days. Spanish test. Oh, Spanish test is today. I forgot all about that. Don't worry. You always get an A. Se fue. <laughs> A ver cómo nos queda. Bueno, ya lo, ya lo completamos. Que nos sí. falta, ¿verdad? Bastante la pronunciación, como que se le, le, se le traba la...
to go to the office? No, we didn't. We went to that place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekends. I just where all weekends. I used to study at home and I study. Okay. Uh... Welcome back. Let me mute right here. So please listen to your audio and listen to your classmates as well, right? So there are some opportunities right here. Elsie Patrexia. Teacher, a uh, great, uh, great, great time. Así se pronuncia, ¿verdad? I had a great time. It's great. Great. Ok, yep. gracias. Eh, Podría utilizarse como un gran momento, un momento especial, un momento grato. Estupendo, eh, fantástico, genial. I had a great time. Me la pasé mm -hmm. súper bien. Así decimos nosotros como el español, right? I had a great time. Súper genial. Right, so nice. Thank you, Benjamin Thank Elsie. You. Nice. So look, listen to the audio. Okay, hasta ahí alguien estaba diciendo, nos falta práctica, nos falta práctica. Y lamentablemente, pues acá solo tenemos una hora y usted solo puede grabar aquí unos sus 30 segunditos porque no podemos estar toda la clase una hora grabando. No es de esa la, la sesión, pero hágalo usted. No sé si alguien alguna vez ha de, usado alguna aplicación. Incluso Teacher. hay plataformas que le permiten ese tipo de práctica. Eh, Yo he usado aplicaciones. Eso le queríamos preguntar, Teacher, si, si sabe el nombre de alguna aplicación que nos pueda ayudar. Voy a buscarles. Benjamin, ¿cuál ha usado usted? ¿La puede mandar ahí al, al, WhatsApp, al grupo de WhatsApp? Tal vez no me recuerdo muy bien de, del nombre. Pero era que cada que uno iba a desbloquear el teléfono le aparecía la palabra, el significado, eh, la fonética y también para escucharla. Tenía que decirla, y... tenía que decir uh -huh. la palabra para que le permitiera entrar al teléfono. Está buena, mire, porque todo el día usted deja usted en el teléfono 24-7. Imagínense una emergencia y no la dice bien, ahí va a estar. Hasta que la diga bien, va a pasar. O sea, Yo pues, tengo la aplicación de Duolingo y también le da la función de repetir la, la palabra. Y ajá, si no es así, ellos eh, le, le dicen que está mal y se le dan la oportunidad de volver a corregirla. Excelente. Duolingo es también una muy buena, lo único que es de todo, gramática, de todo un poquito. Ajá. Pero sí funciona. O sea, ustedes tienen la ventaja de que están en una era tecnológica, ¿right? So, donde tienen todo en el teléfono, o sea, no necesita a veces un gran teléfono como para descargar una su aplicacióncita que no pese mucho y leer. O sea, usted necesita empaparse del idioma inglés, o sea, usted necesita desayunar, almorzar, cenar, refrigerios, todo en inglés. Así de fácil. Y si usted no hace esa parte que es personal, porque no le puede decir, mire, para mañana usted me va a mandar una hora de grabación. No, yo no le puedo pedir eso. Mire, con esfuerzo grabamos aquí un par de segunditos, un, ¿ves? ahí vean los audios, el más largo mide 1.19, o sea, estamos hablando de que qué, 30, 20 segundos cada uno, o sea, pero si usted puede, haga la práctica y usted tiene que escucharse y decir, híjole, esa palabra no, 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 no la digo bien, o sea, ahí cometí un error, acá me falta. Usted escucha la mayoría de audios, cuando estaban ustedes mandándolo, yo les ponía ahí en el WhatsApp el sonido que se aumenta más rápido, ¿verdad? Para lograr de escucharlos, pero usted escúchelo en el tiempo real, no le avance al, al audio, así como, la, 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 la", como lo escucha uno muy rápido. Porque eh, estamos haciendo trampa, escúchela normal. Si usted lo escucha normal, se escucha, bueno, ustedes tuvieron que haber pasado por primer grado, sus hijos. ¿Cómo leen los niños de primer grado? Mi, 
Ma, ma, me. Y usted, mi mamá, me, mi madre, dice Dios solo. O sea, usted quiere que es rápido. So, lo mismo nos está pasando a nosotros. What did you do? La, como que vamos a cucharadas, así como, como que vuelta de rueda. O sea, tenemos que tener un poquito más de fluidez. Obvio que si usted no practica, va a seguir leyendo igual. Porque la horita que tenemos aquí, o sea, no es nada de práctica, porque hay que avanzar aquí, hay que hacer otras cosas, no es solo de venir a, hay que cubrir es que esto este ya material. De nosotros, licenciada. Definitivamente. De aprender nuevo vocabulario y las concepciones, porque no es solo como que me voy a ir a meter a la clase de una hora y mágicamente ya voy a poder hablar inglés. Esto depende de nosotros, de qué Definitivamente. tanto le pongamos. Exacto. Por eso les digo, si usted no lo hace, o sea, el tiempo va pasando y, y yo me quedo en lo mismo. Y yo me quedo en lo mismo. No avanzo. Es que no es magia esto, ¿verdad? No es que tomes este píldora y ya, man, no es de perico bilingüe. No, o sea, que hay que buscar, ¿verdad? Yo sé que todos trabajan porque yo todos los veo así como personas ocupadas, ¿verdad? No veo a alguien que pase dormido todo el día en la cama. Entonces, sé que están ocupados, cansados y aún así están haciendo un esfuerzo de estar aquí, pero haga algo sencillo. Yo ya se los he dicho, y sorry que esté hablando mucho Spanish, um, yo ya se los he dicho en grupos anteriores, mire, algo que usted tiene en su mano 24-7, porque hasta estudios hay de las horas que pasa uno en el teléfono por trabajo, por estudio, por diversión, por la esposa, por la novia, por la amante, lo que sea, pero usted pasa ahí en el teléfono. Entonces, ¿ustedes tienen en inglés eh, su teléfono celular? ¿Lo tienen en inglés? A estas alturas preintermedio. Yes. Deberían de, deberían, Freddy, very nice. Y los que lo tienen en español, ¿por qué lo tienen en español? Cámbialo, vaya a los ajustes de su teléfono y hágalo esta noche, no por mí, yo no lo voy a revisar, pero hágalo por usted, porque usted necesita aprender. Vaya a los ajustes, se va a la opción de lenguaje, selecciona inglés, le va a cambiar todo. Las aplicaciones, hasta el Facebook va a estar en inglés, el WhatsApp va a estar en inglés. Hasta el día de mañana va a estar odiándome porque no va a hallar nada en el teléfono. Y aquí como, ¿qué hago y para dónde? Y como dice aquí, este, los correos, todo lo que le caiga sea de su trabajo, eh, le va a aparecer en inglés. Pero si nunca lo hace, nunca va a empezar a ver nuevas palabras. O sea, eso es por algo sencillo. Ay, es que a mí me gusta ver Netflix. Su Smart TV está en inglés. Cuando usted busca la serie, lo busca, escucha en inglés la serie. No, es que yo no la entiendo. Nunca la va a entender si nunca las escucha. Pero si usted la pone y va ahí, aunque sea con subtítulos en inglés, no en español, porque usted no tiene que ver subtítulos en español, en inglés, y usted va viendo la trama. Por lógica, uno a veces adivina, pero o sea el sonido lo va a estar escuchando, o sea va a estar usted oyendo algo música ahí van a veces las personas con los earphones en el transporte público, right y que oyendo el reggaetón cosas que, que no nos sirve para nada ponga usted música en inglés y, y escuche, trate de discriminar palabras, sonidos, poco a poco, usted va a decir eh, esa palabra, luego ya va a entender una frase, una oración, y así va progresando, por eso usted está solo a, viendo a ver qué cacho, eh, pues sí, puede cachar algo, pero no con la facilidad o con la rapidez que uno desea, ¿verdad? Son cosas que yo se las menciono, para que las hagamos, no es que estén malos, porque aquí no le puedo decir yo a nadie, mire usted, bueno, usted es malo, no, pero usted puede escuchar los audios, y usted va a escuchar ahí, que tenemos mucha, mucho en qué trabajar, y 
bueno, y falta, le han hecho jarana porque falta un audio. No crean que no me he dado cuenta. Bueno, de hecho faltan dos, ¿verdad? Pero eh, ahí usted puede darse cuenta cómo estamos. O sea, necesitamos urgentemente mejorar, 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 mejorar. Pero hay que hacer un extra esfuerzo. Yo no le digo, mire... Este, cuatro horas al día porque es mentira si es que tenemos otras cosas que hacer pero usted diez minutos bien dedicados le van a hacer la diferencia diez minutos antes de las ocho o diez minutos después de las nueve no lo van a hacer ni más desvelado ni menos desvelado ¿verdad? el TikTok miren eso TikTok quien no ve TikTok y solo aparecen ahí cosas que que la gente no tiene nada que hacer, ¿verdad? Pero, ¿por qué no busca usted TikToks de grammar? Busque ahí uh, simple past, busque ahí um, adverse of frequency que hemos visto. Búscalos ahí en TikTok, en vez de que ahí en TikTok eh, lo que explicamos aquí en una hora, ahí se lo explican en tres minutos y más fácil. Pero eso va a depender de las páginas que que yo sigo, right? Si yo sigo páginas que, pues sí, por no decir las palabras, ¿verdad? Eh, eso es el contenido que le va a aparecer, pero si usted busca páginas que le van a ayudar en el idioma, todos los videos que le van a ir apareciendo son de esos, ¿ok? Porque esas plataformas tienen esa, eh, no sé cómo se llama, pero que le buscan el contenido relacionado a lo que usted le interesa, right? So, besides these parentheses, we have five more minutes. Um, we need to continue, right? So look, what we have right here is the simple past. Esto ya lo vio. El día de mañana le voy a preguntar. Esto lo vio en el módulo 2. Lo empezó a ver con el, con el ING y lo vio en el módulo 3. Y no me diga que no, porque yo he dado esos módulos y ahí está. Y si no, usted tiene ahí las plataformas en la, eh, eh, en su plataforma, ahí está, vaya a revisar lo que vio hace un par de meses atrás y ahí está. O sea, esto es como un repaso. Obvio que aquí ya le van poniendo, digamos, unas palabritas un poquito más sofisticadas porque es el intermedio, el preintermedio. Pero, el, o sea, la parte gramática, la estructura, esto usted ya lo sabe. En teoría, ¿verdad? El pasado simple. Y aquí vienen los verbos. O sea, si usted en aquel momento, sorry, no se aprendió los verbos. Sorry. Sorry, que okay. este mi chiquito ay, se cayó. Ay, ay, ay. ay no, no llore. Sorry. So, um, we have three more minutes. So, we are going to continue tomorrow. As I told you, mañana es un repaso, porque es que en teoría todo lo que está aquí de pasado, ya usted ya lo maneja, mire. El pasado del verbo to be. Ya vimos el verbo to be en el primer módulo, en la forma simple. En el tercer cuarto, tercer módulo está el pasado, ¿verdad? Del verbo to be. Entonces son cosas que ya nosotros en teoría manejamos un poquito, ¿verdad? So I have three more minutes and I need to validate the attendance, ¿verdad? Habían varias personas que no entraron desde el inicio, si necesito ponerles acá la, la asistencia, please um, let me know if you are here. Uh, the same story, if I say your names because you don't have attendance, if I don't mention, it's because you do. Ana Marisol. I'm here, teacher. Nice. Barbara Alejandra. No. Benjamin Alejandro. I'm here. Nice. Eh, Cristina America. 
No, Christy. Uh, let's see, Edgar Fernando. No. Uh, Gabriela Maria. Gabriela Maria, no. Y Ivania Stephanie, parece que ahí está. Ivania Stephanie. No, me pareció verla, no sé. Um, Jacqueline Liliana. Thank you, Gold. Nice. And that's it. So se queda sin asistencia Ivania Stephanie. Me pareció ver a Ivania, pero no sé. Eh, Gabriela Maria. Edgar. Eh, Cristina. Nada más. Ah, no, aquí está también Bárbara. Se quedan sin asistencia las personas que mencioné. Then the rest, you do have the attendance. Please uh, do your homework, please. Cambie, empiece con algo sencillo. Cambie el teléfono al inglés. Después le va a entender con los ojos cerrados y va a aprender muchas palabras que a diario las usamos porque están ahí en el teléfono. Y, y, y así es como va agarrando más vocabulario, ¿ok? No se vaya a sentir regañado, que no yo lo estoy, no okay, lo estoy regañando, ¿ok? Yo Muchísimas lo estoy. Muchas gracias por las indicaciones. Exacto, yo le estoy dando opciones, pero no va a salir que la seño me regañó ahora. Yo no regaño a nadie. Usted, usted es más, más, más grande que mí, usted me puede regañar a mí, sino que yo nada más le estoy dando algunos detalles, ¿verdad? Que usted puede reflexionar y decir, de veras que. Lo voy a intentar, ¿verdad? A ver cómo me va. Y bueno, y ahí vengo. Ustedes tienen sus niños. Mire, eh, por ejemplo, mi baby tiene tres años. Él tiene su propio tablet. Está en inglés. Y él sabe dónde están las cosas. Y está en inglés. A los niños, usted cámbiales ahí el tele en la casa. Les está ayudando desde ya. Okay. Bueno, sorry. Time is over, ok? See you tomorrow. Thank you, teacher. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night, teacher.